ক্লাসের বন্ধুরা যখন সপ্তাহান্তে ফুটবল মাঠ ও পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন কুন হেইকপ উইন্ডমিলে চলে যায় ষোলো বছরের এই কিশোর পড়াশোনার পাশাপাশি বেলজিয়াম সীমান্তের কাছে ডংখেন শহরে প্রায় একশো তিরিশ বছর পুরনো একটি মিলে হ্যাংকে ডেমুটের কাছে মিলের কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কুন নিয়মিত কাজগুলি এর মধ্যে শিখে ফেলেছে প্রথমে পতাকা উত্তোলন করতে হয় যার অর্থ মিলার বাড়িতেই রয়েছেন তারপর ডানাগুলিতে তেল লাগাতে হয় কয়েকশো বছর ধরে শুকরের চর্বি দিয়ে সেই কাজ করা হচ্ছে সবা শেষে পাল তুলতে হয় ক্লান্তিকর হলেও উইন্ডমিল নেদারল্যান্ডসের প্রতীক গোটা দেশে প্রায় এক হাজার উইন্ডমিল রয়েছে প্রায় প্রত্যেকটি চালু রয়েছে তবে শুধু পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য নয় আগের মতোই সেখানে শস্য ভাঙান হয় করার যন্ত্র চালানো হয় অথবা পানি পাম্প করে নালায় ফেলা হয় কিন্তু সমস্যা হলো ভবিষ্যতে এইসব মিল চালানোর জন্য যথেষ্ট মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল শুধু অবসরপ্রাপ্তরা তাদের অবসর সময়ে এই কাজ করেন এখনও মিলগুলি চালু রাখা যাচ্ছে দশ পনেরো বা বিশ বছর পর আমাদের সত্যিই সমস্যা হবে খুব নেদারল্যান্ডসেরও অনেক মানুষ মনে করেন যে মিলগুলি শুধু লোক দেখানো আটা ময়দা তো সুপার মার্কেট থেকে আসে কেউ বলেন সেখানে তো ময়দা কেনা যায় জানতামই না কারো মতে এটা সহজে পাওয়া গেলেও মিলের ময়দার স্বাদ হয়তো ভালো লেন লাখার ফেয়াফ এক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ওয়েস্টারভিক শহরে তার মিল থেকে তিনি গোটা এলাকার বেকারিতে নানা ধরনের ময়দা সরবরাহ করেন মিলের পাথর যখন গান গায় যেমনটা আমরা বলে থাকি এবং ময়দা যখন হালকা ও বালুর মতো হয় তখন বুঝি যে মান ভালো হয়েছে পর্যটকরা অবশ্যই চিরায়ত প্রক্রিয়া দেখতে পারেন যেমন স্পেন থেকে একদল পর্যটক সেটা দেখতে এসেছেন তাদেরই একজন বললে নেদারল্যান্ডস উইন্ডমিলে ভরা এ কথা শুনেই আমরা এখানে এসেছি উইন্ডমিল ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সেখানে ময়দা তৈরি করে রুটি কারখানায় সরবরাহ করা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কোন হেইকোপের মতো তরুণরা তা চালু রাখতে এগিয়ে আসবেন কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই প্রিয় দর্শক কেমন লাগলো আমাদের প্রতিবেদনটি আপনার মন্তব্য বা কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখুন নিচের মন্তব্যের ঘরে আর আমাদের সঙ্গে থাকতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন